Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас понеділок, 2 січня, уже 2023 року. А в нашій батьківщині, в Україні, уже 313 день Великої повномасштабної війни. Цей рік розпочався дуже е, гучно, з активними атаками російських ракет, безпілотників на наші міста і села, але епіцентром тих атак залишається наша рідна столиця, наше місто Київ. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Палає вогняна дуга на Луганщині і Донеччині. Мужньо обороняється український Бахмут і Авдіївка. Наші е, відважні Збройні сили України не тільки стримують напади ворога, а намагаються крок за кроком продовжувати ходу звільнення наших е, міст і сіл, звільнення української землі від вбивчого е, окупанта і агресора. Продовж останнього дня і, зокрема, цієї ночі, Знову ж таки, Україну атакували і ракетами, і ударними безпілотниками. За останню добу, за останню ніч нараховано близько 40 ударних дронів, яких Росія запустила по наших мирно відпочиваючих вночі містах і селах. Лише по місту Києву цієї ночі було запущено 22 ударних безпілотники. Було дуже гучно. Працювала протиповітряна оборона. Є пошкодження е, е, критичної інфраструктури енергопостачання. Знову наша столиця залишається без світла, без електроенергії. Знову гинуть мирні мешканці. Знову війна забирає смертні покоси, життя і здоров'я наших дівчат і хлопців. Але ми живі. І ми дякуємо Господу Богу в цей ранок і Збройним силам України за те, що можемо далі жити для Бога і рідної батьківщини. І сьогодні, знову ж таки, з радістю хочемо проголосити, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Хочу усіх вас, знову ж таки, запросити долучитися до цього руху, який наша візантійська традиція пропонує нам для того, щоб наблизитися і гідно пережити свято Різдва Христового. Сьогодні розпочинається період так званого передсвяття Різдва. Це безпосереднє приготування до цієї події. Так само, як і інші християнські свята, Різдво неможливо зрозуміти вповні без одного слова. Це слово є «сьогодні», «днесь». Точніше, ми не можемо гідно пережити подію Різдва Христового, якщо ми не зрозуміємо того змісту, який літургія нам закладає у те слово «сьогодні», яке ми чуємо в наших піснеспівах перед святя Різдва Христового. Більшість літургійних текстів будуть прив'язувати величну подію народження Спасителя до теперішнього моменту. Сьогодні Христос приходить. Сьогодні Христос народжується. Сьогодні Слово стає тілом. Сьогодні ми Його оспівуємо і прославляємо. Богословська і духовна ідея цього актуального і реального Божого пришестя сьогодні є настільки важливою, що без неї годі зрозуміти саме літургійне життя церкви, та й взагалі християнське буття е, як таке. І тут не йдеться про якийсь е, конкретний календарний день. 
йдеться про певний рух Бога на зустріч людині. Нам сповіщає Іван від Йоанна слова Христа «Я – Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь Бог, той, хто є, хто був і той, хто приходить, Вседержитель». Христос вже прийшов, але для тих, хто вірить в Нього, Він є тим, що постійно приходить постійно гряде. Літургія церкви в першу чергу є духовним молитовним досвідом, який пронизує історію і динамічно розгортається аж до остаточного сповнення часу. Таким чином, свято Різдва несе важливий духовний сенс про те, що Господь приходить до нас завжди. Будь-який момент нашого життя може стати моментом зустрічі. Тому так важливою є наша постійна відкритість до Божих відвідин. Не пропустити моменту, коли Господь приходить. Наше життя невпинно змінюється. Пливе, вирує, ми ростемо, розвиваємося, старіємо, змінюємо погляди спосіб діяльності, і Господь постійно шукає нових шляхів, нових способів приходу до нас. Від нас залежить готовність зустріти Господа в різних обставинах нашого життя. Так важливою для того, щоб зустріти Христа, який гряде, щоб народитися у Ефлеємі, наша відкритість, наша готовність його прийняти тоді, коли Він до нас завітає, навіть, може, в дуже несподіваний для нас спосіб. Сьогодні гряде Господь, щоб народитися між нами, в Вифлеємі юдейському нашого серця. Господь гряде до України. Боже, благослови наш багатостраждальний український народ. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, Ти той, що постійно до нас, до нас приходиш. Прийди до тих, у кого хочуть вкрасти різдво. Прийди до наших військовополонених, наших братів і сестер на окупованих територіях. Боже, прийди крізь закриті двері людських сердець, закриті двері в'язниць і катівень. Боже, прийди, народися в тілі українського народу сьогодні. Боже, Ісусе Христе, благослови Твій народ, благослови спадкоємство Твоє, благослови нашу батьківщину Україну, Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!